，怎么了？怎么了？我脚崴了，我脚疼。来来来，歇会儿。哎呀，哎呀，我脚疼。二叔，啊，通知队伍，原地休息一会儿。同志们，原地休息。哪疼啊？这儿疼、啊。哎，五十三。你为什么让队伍停下来？咱们现在还没有过了危险区域，这样做太不安全了。哎呀，兄弟们都累了，稍微休息一会儿。再说了，大司令还崴了脚。可是天黑之前，我们必须要赶到一个安全的地方落脚。我知道，知道。不是说我说你这个人怎么这么没有同情心啊？你看没看见我脚崴了？我脚疼着呢。好了，咱们只休息一会儿，啊。最多五分钟。还能用上了。哎，小刚，让你去探探路，怎么带回一个背篓来？这是一个老乡的，他的背篓。既然是百姓的，你怎么拿回来了？这他见了我跟见了鬼似的，撒腿就跑。我以为他不要了，就拿回来了。你穿了一身二狗的皮，长得又像鬼的，见着他不跑才怪呢。你长才像鬼？<笑>你以为我爱穿这身皮啊？<笑>我要不是怕光屁股打鬼子磕碜，切，我才不穿呢。还急、哎？等会儿，你说你刚见老乡了？啊！这个山上有百姓，说明这附近也有村庄。太好了，我们终于有地方歇脚了。这样，孟哥，你原地待命，你们两个跟我走。好，当心点儿。哎，注意安全。这么近啊！走，我们去看看。这太近了啊！哎，连长，这个村子好像没被鬼子扫荡。你咋知道？你看，这铁匠锅还用着呢。没错，要是被鬼子扫荡过的话，不会给百姓留这么多东西的。啊！可这村里咋没有人啊？哎，我们刚才进来的时候，没见人出去吧？没有。连长，有人。哎，老乡，哎，老乡，你别动，老乡，我是八路军。老乡，别跑啊！我说你别跑。老乡，老乡，别走啊！哎，拽！别跑，老乡，老乡，你别跑！别跑，老乡，站住！老乡，站住！别跑，站住！别跑啊，老乡！老乡，你别跑！老乡，等一下，老乡。哎，别跑，站住！兔崽子跑这么快的啊！放头追，去那边，我去那边啊！哎，哎，站住！别跑，别跑！
哎，哎，别跑，别跑，站住！站住！哎，别跑，别跑，老师，别跑，别跑了啊！你别害怕，我们是八路。你们穿成这样，这不是八路。哎，我们这个。我是一时半会儿也说不清楚，不过老乡你放心啊，我们啊，正儿八经是八路，啊，哎兄弟，怎么称呼你啊？我叫三喜，我姓杨，杨三喜。好好好，三喜兄弟，我们是路过这儿了，想在这儿歇歇脚。我问问，这村里有没有鬼子的维持会啊？嗯。哎，你认识村长家吗？认识。好，你能不能带我们去见见村长？那边，啊，谢谢啊，那边别耍花招啊！这小子腿脚可真够快的啊！这要是我的病就好了，可跑死我了！走吧，村长，村长，外面来了几个老总。哎，村长没在家啊？哦，老总，你们不知道，我们村长年纪大了，有点耳背，听不见。我进去叫他啊，去吧。村长，外面来两个人，说要见见你，在外边站着呢。你看，这村里人多奇怪呀、啊！我奶奶可是跟我说过，这乱坟岗里突然就冒出这么一个村来。嗨，这过路的客人啊，就进去就再也出不来了，就迷在里头了。你看这个村儿，我看就悬。算了吧。那是你奶奶逗你玩骗你，亏你还是八路军，有点觉悟行吗？不是，你看，行了行了，怎么进去这么会儿了，还没动静啊？三喜兄弟，三喜兄弟，我进来了啊！连长，连长，啊，快，怎么了？你看，刚才那个叫呃叫三喜的兄弟，这大活人就没了。你看，啊，怎么不在了？他不会是从窗户跑了吧？让咱见到村长是假，实际要从窗户跑，不可能。那窗户纸都好着呢。会不会，这村里真闹鬼啊？哎，行了，什么妖魔鬼怪的，老子我就不信这个邪，我连小鬼子都不怕，还怕什么妖魔鬼怪啊？只要没鬼子就行。去哪儿吧？嗯，你们去，把他们带下来。今儿晚上呀，咱就住这儿了。是。是特别奇怪，那人嗖的一下就没了。哎，别听这个老肖瞎扯。当时我们都在外面站着呢，什么搜一下就没了，你看见了？不是，反正那人就是没了嘛。指导员，你觉得咱们这村里会不会真闹鬼啊？胡说，咱八路军战士不相信鬼神之说。再说了，这个世界上根本就没有鬼。那，那人咋就嗖的一下就不见了呢？哎，我也不相信有鬼，一定是啊，看到我们像鬼子，都藏起来了。藏啥呀？就这么大点村。咱都找遍了，还能藏哪儿啊？也许在别的地方躲起来了呢。大家都别说了，现在怎么办？大家连夜赶路也很疲惫了，我建议今天就在这儿休整一宿。嗯。如果老百姓不理解我们，我们明天就走。嗯。大家同意吗？好，我同意。但是我要提前跟大家讲一下，我们八路军是有军纪的，不能拿老百姓的一针一线。就算是做饭，也要拿自己带的干粮，更不能进老百姓的屋子。那我们睡哪儿啊？跟大家说，今天晚上就在外面将就一宿吧。嗯，好。所有人听好，今天晚上我们就在这里露宿，任何人没有我的命令，不得擅自离开，明白了吗？
。村长，我刚才数了数，百十来号人，有穿鬼子衣服的，有穿二狗子衣服的，还有穿老百姓衣服的。对了，还有几个穿八路军衣服的，特别奇怪。还有老百姓，啊，他们抢东西没有？没有，连门都没进。奇怪了，这鬼子咋就这么客气呢？他们烧房子没有？没有啊。都已在墙那坐着呢，难不成是八路军？有可能啊，我听见他们说什么，不拿群众一针一线。咱们再瞧瞧，等过了今夜再出去不迟啊！告诉乡亲们，今晚就住在这地道里啊！好，好。我就过来了，那你过来，你靠着我干嘛呀？你在那边睡得好好的，赶紧回去睡吧啊！你是连长，我靠着你多安全啊！你别胡闹了，哎，这么多战士，让人家看着，印象多不好呀！我管他印象好不好，我不在乎。你不在乎，我在乎，赶紧回去睡吧。连长，昨天晚上我们在这儿过了一夜。看来呀，这个地方的确不欢迎我们，所以，我们决定立即离开。有人，哎，有人，哎哎，老乡，别跑，别跑，快跑，三星，别跑，别跑，别动，再跑开枪了啊！他他他他去吸毒啊！别开枪，别开枪，快跑着吧！大爷。您是这个村的吗？你们是太君？哎呦，大爷，你可别太君太君的啊！我们不是鬼子，我们也不是二狗子，我们呀是八路军。八路军？那那那你你们穿的怎么都是二狗子的衣服、啊？大爷，您相信我们，我们真是八路军，穿成这样啊，是为了方便行军。大爷，我们八路军啊，是专门杀日本鬼子的，我们穿这身啊，是为了帮我们打鬼子的。你们真是八路啊！我们是如假包换的八路。三婶啊，赶紧告诉乡亲们，这是八路，是咱的八路军回来了。快去快去，别再没了啊！你看，咱们都误会了。昨天我还让你们在外头住了一夜。没事，大爷，那外面也挺凉快的。哎呀，到了小王庄啊，那就到了咱们自己家了。你你们踏踏实实的住着，乡亲们盼你们呀，都盼了很久了。谢谢啊，谢谢村长。我想问一下，嗯，咱们这么大个村子，怎么一个人都找不到啊？嗨，你们一进村啊，我们都以为鬼子来了，这吓得都钻了地道了。村里面还有地道呢。这以前呢，咱们村住过八路军，在村里挖的地道。嗨，我们说那一转眼就没了。哎，老乡，哎，看见没？他还以为见了鬼了呢。误会误会，走，我领你们见乡亲们去。哎，走走走走走，走走走走走，走，乡亲们，赶紧出来！这是八路军，是咱们自己的队伍，出来吧！八路军呢？八路军！老乡们，真的是，我们是八路军。杀了下蛋的鸡，来来来，吃肉吃。大爷，这鸡我们可不能吃啊！那为啥呀？部队是有规定的，不能随便吃老乡的东西。你们准备点粗茶淡饭也就算了，这还下着蛋的鸡，怎么就给就给杀了呢？那怕啥呀？家里还有呢，这杀就杀了，那不吃也都浪费了。就是，吃吃吃吃吃。八路军的规定，您是知道的呀。我知道。我知道咱们八路军呢、啊
，是仁义的队伍，我也帮不上你们什么忙，我就想给你们做点好吃的。你们打鬼子，也得吃饱肚子打，不是？下不为例，就吃一回，就是嘛。对呀、啊，就是。哎，这只鸡，又不是咱逼着人家王叔杀的，没有。没有啊，指导员是不是说过，要我们经常注意团结百姓，时刻注意？联络老乡的感情，指导员说过这话。人家现在百姓把感情送给咱了，咱要是不吃的话，那咋联络呀？咱要不吃的话，我们就会让王叔热脸贴了咱八路军的冷屁股，对不对？这个说的对，咱跟老百姓啊就不能拉开距离，不能拉开距离。护士三啊、嗯，不是，指导员是这样的，其实我们呀。并不是想吃这只鸡，谁没吃过鸡啊？是，我们关键是呀、啊，想联络老乡跟八路之间的感情，所以二旺，嗯，我命令你，必须吃这只鸡，否则我们将辜负老百姓对咱们的一片恩情。是，吃，吃。哎，对对对对，哎，吃，哎，趁热吃，多吃点啊，嗯、哎，多吃点啊，哎，对对对对对，吃吃，姑娘你也吃啊。吃吧吃吧，姑娘。大爷，我不爱吃鸡。哎哎哎哎！陈天君，咦，大佐，前面村子还没有发现五十三等人的踪迹。五十三会躲在什么地方？我看是不是应该把搜索行动先暂停一下？五十三和他的队伍，是我们的心头大患。一日不出，我们五强就永不安宁。可是，如果五强城内兵力空虚，我怕时间一长会。继续搜索，加。二老。你说这个下蛋的母鸡啊，它就是好吃，真香，还真好吃。崔排长啊，今天这事儿就算了啊，从明天开始，严格给我执行部队的纪律，不许吃老百姓家的东西，不许收老百姓的东西。再这样下去，咱成什么了？还是八路军吗？我一会儿就跟他们说去。还有啊，大烟花那边，他们刚到部队，还不懂好多纪律，你没事儿过去给他们讲讲咱们八路军的纪律啊。哎，这事儿我去不合适，你是指导员，应该你去啊。这有什么不合适的？你们俩是兄弟，对吧？这大烟花又是你们连长喜欢的人，你给他们讲讲纪律又有什么不合适的？不是，小二旺啊，你是不是还有很多任务没有完成啊？我太多事儿了，赶紧去。太好了，我跟你说了多少遍了，我不喜欢他。你不这么想，人家可没不这么想。他怎么想关我什么事儿啊？反正我跟他没什么事儿，而且呀、啊，我也不可能让他做我媳妇儿。为啥呀？人家这么一个貌美如花的大姑娘，白给你你不要，你傻呀？哎，是谁跟我说的？说队伍里有什么规矩啊？不到什么标准不能成亲。啊，你要因为这事儿，那好吧，特殊情况特殊对待嘛，对吧？你们俩先在一块儿过着，等找到团部之后呢，我跟团长申请。给你求求情，我愿意。哎呀，行行行行了，就别添乱了。关键是啊，也不光是这个原因。那还有什么原因啊？我这个心里啊，他走不进来，装着别人了，装不下任何人。装着谁呢？连长。指导员，怎么了？有几个战士不知道吃啥，吃坏肚子了，躺在床上都起不来了。你赶紧看看去，就这事是吧？啊，说完了吗？啊，说，赶紧去吧，来，快快快，快点儿！嗯嗯嗯，疼！问你，你回句话能不能救活呀？我这儿看病呢，你能不能不说话？这儿呢，怎么样？啥毛病、啊
。没事儿，他是吃撑了。啊，吃撑了？这怎么可能吃撑了这？这这跟中了毒似的。你是医生，我是医生啊，你得相信我。不是吃撑了，也不可能吃成这样。这么长时间没吃油腻的东西，他一下吃这么多，不撑才怪呢。不是你说你这个没用的东西啊，没吃过肉啊，知不知道肚子是自己的？小刚，哎，你找村长要点巴豆。巴豆？对，快，好，给他吃点巴豆。啊，不是，啊，哎哎，那巴豆是给牲口吃的，你给人吃啊？你想吃死他呀？他撑成这样，现在就得让他拉几次，拉干净了肚子就不疼了。我先走了，等等。我送送你。没出息，就知道吃。刚才，谢谢你啊。不客气。我是八路军指导员。再说，现在你们也是八路军战士，这么做是应该的。要不是你那帮兄弟啊，现在我们这帮人在哪儿活着还不知道呢。我要谢谢你们才是。那从今往后，我们就是一家人了。一家人不说两家话，这些客套话，到此为止吧。也好，大烟花。嗯，其实我一直想问你，来八路军好几天了，对照适应吗？除了规矩多点儿，也没啥不适应的。再说了，我从小就在军营长大，也习惯了，而且。每天能跟心中的英雄在一起，我高兴还来不及呢。也就是说，你加入八路军，就是为了五十三。我知道你喜欢五十三，但是我告诉你，你我都是女人，这些你瞒不过我的。我知道五十三也喜欢你，但是男人嘛，都是重情重义的。我就不相信，我就这么一直对他好下去，他能不喜欢我？五十三，他毕竟是个连长。如果你们两个总这样，娘下面的战士怎么看呢？他们爱怎么看怎么看，我才管不着呢。我加入八路就是为了要跟五十三在一起，谁要是敢拦着我，绝不让他好看。我觉得吧，你跟指导员你们两个人其实都挺关心对方的。但是你们俩怎么一碰一起，说出那个话怎么都不是个味儿啊？特别是外人在场，刚才在老乡家里面吃饭，本来挺香的一只鸡，我这吃的这叫一个别扭。下回有这事儿，能不能不让我在场？你们单独说。有吗？我怎么一点都没感觉到啊？怎么没有啊？哎，你们两个人全部都是。有。指导员来了。哎，你你是不是找连长有事儿啊？你坐那儿。这是怎么了？啊，丫头那边是不是出什么问题了？出什么问题？他是吃肉吃撑着了。哟，这帮臭小子，见了肉就往死里造啊！都饿坏了。你们两个还笑得出来？你们不觉得这件事情的背后？有非常严重的纪律问题吗？不会吧，这吃个肉就出纪律问题了？没那么严重，指导员。阿旺，我问你，咱们是不是八路军的队伍？是。可是你们第一天到老百姓家里，就在人家老乡家里面大吃大喝的。刚才我了解了一下情况，有几个战士喝多了，吐人家老乡家一炕；还有几个战士喝多了，在外面耍酒疯打架呢。啥？有这事儿啊？那我去看看去。你不用去，我问问你二旺，现在这样的情况还像不像咱们八路军的队伍了？二旺，你给我好好查，查完之后，老子我过三三天禁闭。是，你不用去。我告诉你，就是救国军那帮。啊，你看，不是咱们，是他们呀。哎呀，哎。是这样的，指导员，你看啊，他们是刚来的吧？很多习惯，他们也不适应，那也得改呀，是吧？我们呀，得对救国军的兄弟们，我们得有耐心，是吧，二旺？对，慢慢的，慢慢来，非出大事不可。
，而且对八路军的名声也不好。他们救国军虽然以前也是抗日的队伍，但是就是一群绿林草莽，很多小毛病他们根本不在意。但是现在到了咱们八路军，就必须得重视起来。我建议召开一次紧急会议，所有骨干必须出席。我,我去叫去。哎，二壮。哎，你们这干啥的、啊，村长？村长，正好我找你有点事儿。哦，有啥事儿？你说。我在咱村子里边转了好几圈了，这村子里边，铁匠铺不少啊。这这你就不知道了。咱们村外的山上有铁矿哦。咱们村里啊，有不少人世世代代都是打铁的出身。这下帮了大忙了。村长，你先忙着啊。啊。你叫啥？胡天龙。多大了？十九岁，壮大了。就你也来，吴连长。哎呦，我怎么叫他来，他也不来。人家吴连长看上你了，那是你的福分。你这是脸上贴狗毛，你真是不懂得好赖。大爷，算了，人家孩子要是不愿意啊，咱就别为难人家。我们八路军啊，从来不强求人。哎，站住！三喜这孩子胆小，怕事。我不怕死，你不怕死，你不怕死，你不敢当八路啊？三喜兄弟，那我问问你，你为啥怕当八路军啊？听说你们八路规矩多，我担心加入队伍，你不让我吹唢呐了。你这还会吹唢呐呢？哦，嗯，那不正好吗？我们这支队伍呀，还缺一个四号员儿。等啥时候队伍里有了军号，那个军号就交给你杨三喜一个人吹，咋样？说话算话，放心吧，三喜，我说话呀，绝对算话。好，那我参军。好，去报名吧。兄弟们，我给你们带吃的来了。你们这是吃什么呢？啊？怎么有这么大的酒味儿啊？没没没没没没有啊！张嘴！嗯嗯，张嘴！疼疼疼！张嘴！啊啊啊！嗯，你们家醋是用酒精做的？不，还不给我拿出来！拿呀，快！好呀，你们真偷喝酒啊？说吧。怎么罚？自己说。不不不不，不是大大大司令。那还有，从现在开始不准再叫我大司令了。咱们这个队伍只有一个头，那就是五十三，听见没有？哦，知道了，嫂子。嗯嗯嗯。你叫我什么？嫂嫂嫂嫂子。嫂子，对啊，你你是我们五五五连长的女人，那就是我们的嫂子，是不是啊？是啊，是是，对呀、啊，对呀、啊，就是嫂子，是吧？是该叫嫂子啊，应该叫嫂子，对。全体立正，向右转，跑步走，一、二、一、一、二、一、一、二、一、一、二、哥，一、十三，一、二、一。这些兵啊，素质都不错呀、啊，个个身板结实，腿脚还灵活。十三，你让弟兄们天天跑不行啊，手里没枪啊。你看我这正兴奋呢，你总说我不爱听啊，哪壶不开提哪壶。瞧你这话说的，我这不是替你想着吗？咋？村里头有枪啊？打仗啊，必须需要枪吗？打倒也可以啊。我在村子里转了好几圈，这村子里边有不少会打铁的。咱这样，咱去搞一些铁，两三天之内百十把大刀，保证能做出来。还有啊，周围这几个村子里有农闲的时候，练功夫的传统
，咱找一些会功夫的后生组成一个突击排，不用抢，在冲锋的时候专用刀招呼鬼子。对呀，孟哥，你以前可是二十九军的呀，我怎么把这茬给忘了？我可跟我说过，如果呀，给你们两个一人一支部队打仗的话，你未必能打过我哥，但是论刀法，我哥未必能打过你。这样，孟哥。这个突击排就由你来带，所有战士由你亲自挑。还有，以前啊，排里边有一些跟我哥学刀法学的比较好的战士，也交给你，让这些老兵带一带这些新兵蛋子，咋样？就这么定了。好，我去照顾了。连长，连长，不好了！怎么了？你快去那边看看吧。怎么回事啊？这新兵蛋子不参加训练，哟，大喜，这新兵蛋子就跟我们这儿耍脾气了，挺有性格呀。你们八路偏心，偏心？哼，我还头一回听说我们八路也会偏心，偏啥心了？来，都是当兵的，人家都有军帽带，我们啥都没有啊。这事儿啊。行，我告诉你，三姐，我这顶帽子，我承认，是我打赌跟人家摔跤赢来的。这顶帽子啊，已经有五个人戴过了，都战死了。我知道，要想戴上八路军的帽子，就得跟你比试比试。你个臭小子，搞了半天，合着是盯上老子这顶帽子了啊？你都可以跟别人摔跤赢的帽子。我也行，连长，跟他比试比试。对，比试比试，来人，比试比试，都闭嘴，瞎起然后吧。行了行了，不就是比试吗？没啥大不了啊，全当是我们老爷们之间切磋武艺了啊。行，三喜，你要能比过我呀，我这顶帽子就给你。好啊，连长。嘿嘿，哎，嘿嘿。连长加油！连长加油！连长加油！加油！摔他！摔他！哎呦！哎呦！挺有劲儿的哈！加油！连长，摔他！连长加油！快摔！摔他！连长加油！哎呀！哎呀别打了，刘总。等我吃吧。我扶你，连长。哎呀，一个臭小子，踢我两下子。行，我认输了。两刀。这顶帽子归你了。好嘞。早就听别人说了，连长说出的话就是拳头打的金疙瘩。等会儿，你把老子我摔成这样了，就这么走了？咋了？你刚说的话反悔了？这样吧，从今天起，你就做我的警卫员吧。警卫员是啥？警卫员的主要任务就是保护好连长，没事给他叠个被子、倒个水啥的。我不干。我是来打鬼子的，我不是来伺候人的。哎，别被他倒水，就不用干了。连长，你原先不是说让我当四号员吗？怎么干上警卫员了？我们团啊，还没有号呢。我答应你，只要一有号，就先交给你来吹。好，我给连长面子。经理，好好训练吧。<笑>比试比试呀，那是不是五十三仗着自己是连长把他打了？哎呀，你可拉倒吧！要有那事儿还好了呢，你都不知道那小伙子长得
，那么高，那么壮，那几个大背胯，啪啪的就把咱们连长给摔地上了，爬不起来了，那鞋都摔破了，啪啪的就给摔地上了啊，鞋都摔破了。啊、哎呀，不是你说，你说我这张脸全都给他丢尽了，我可不咋的，丢死人了。哎，你干啥去啊？我给他拿药酒，给他擦下伤呀，我。哎，这儿呢，准备好了。哼，还挺贴心。你说你作为我们的连长，被一个毛头小子给摔成那样，你让我们救国军兄弟的脸往哪儿放啊？哎呀，也没啥，这个呀都是爷们之间的切磋，这很正常。关键是啊，我觉得杨三喜这个小子有一股冲劲儿，在战场上肯定是打仗的好手。我告诉你，改天我一定找机会找这小子算一算，我得把这脸给你争回来。哎，大司令，你可别闹啊！我伤的也不重，我都说过了，没什么大事儿，没什么事儿，你就回去吧。不行，我是来给你送药的。啊，呃，那你放这儿吧，到时候我自个儿抹。那哪行啊，我得亲自给你抹，这才行呢。你要是不让我抹，我今天还不走了。不是，我自己能抹。不行，就得我给你抹。来，放这儿，趴下，趴下。大司令，哎，我自己能行。就得我给你弄。哎哎哎哎呀，疼啊！我轻点啊！哎呀，轻点哎，那个连着，你，呃，不好意思啊，我来的不是时候。不不不，指导员，你来的非常是时候。你是要跟我谈一下工作的事是吧，大司令？我和指导员要谈一下工作的事那你不是怎么着？谈工作的事我还不能在啊？不是，我们要说一些，嗯，找团部的一些事儿。那行吧，那你们先谈，谈完了我再回来给你擦药。这个药，劲儿挺大。五十三，你长本事了是吧？啊，你一个连长，怎么跟孩子似的，跟那新兵大子打架？你够有出息的你、啊，还想入党啊？我那不是打架，我那那是，我是切磋。哎，你不总说吗？当干部的要和战士们打成一片。我是让你跟他们多交流、谈心。我让你跟他们打架了吗？还有，我问你啊，那个警卫员是怎么回事啊？啊，你一个连长。还是代理的，你身边弄个警卫员，五十三，你现在尾巴翘得够高的呀你！哎，是这样的，残联现在光主力排架在一块儿都有四百人了吧？昨天又招了那么多，再加上周围村子的民兵，怎么说也得小五百人了。可咱军分区那一个小团，也就这么多人吧？老子我都顶上一个团长了，我给自己找个警卫员。这也不算是过分吧？你就是一万人，你也是个连长，而且还是代理的，团长成不承认还不一定呢。指导员，是这样的，当时咱们撤出来的时候，我哥他牺牲了。那时候，我们团里只有二十八个人。可是现在呢？你看看，我们团已经有小五百人了。我想团长，他心里一定清楚，他一定会承认我们的。再说了，三星那小子呀，挺机灵的，而且对我脾气。我不是战时的吗？他也算是战时的。等啥时候？找到团长了，我呢，还继续当排长，三喜还继续当他的战士，你看这样咋样？那你要是这么说，我听着还挺欣慰的，说明你五十三的觉悟提高了。那行吧，那我先走了。哎哎哎呀！哎呦！哎呦！哎
。哎呀，你怎么了？我这腰，那个跟三喜摔跤的时候，给缠着了。哼，人家大烟花不是给你送药酒了吗？自己涂涂就行了。哎，不是，我刚才是因为自己够不着，才让大司令给我抹的。他现在走了，没人给我抹了，我这后面够不着。哎呀，冤家！啊，趴下！啊